நீங்கள் நேரிடும் நேரத்தும் வன்பாரங்கள் பிரேயாசங்கள் நேரிடும் நேர சாரவே ஞான் காணுந்தோண்டன் ஸ்னேகாசாகி தேங்க்யூ ஜீசஸ் லோகசாகி வேளெல்லாரும் மாறி போயாலும் ீணிதாரோகத்திலும் மாத்திரமன் என்னாசிரேயம் என்னே சுகர்த்தாவேஷகாயந்தீவே அல்லாதில்லாரும் என்னேசுமாத்திரம் മനോഹരമായ ഈ പ്രഭാത സമയത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാരായ ദൈവമക്കളോടും ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ കർത്തൃദാസനോടും ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനായി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകനായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിപ്പാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഒത്തിരി എതിരുകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ വിശ്വാസ നിമിത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കൃപയാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ നേനിയന്മാർ എൺപത്തി നാല് വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ വെല്ലും മെച്ചി ഉൾപ്പെടെ സ്നാനമേറ്റ് കർത്താവിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യമൊരുക്കി ആ വലിയ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ചതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവിയും കർത്താവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിലിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു സുവിശേഷകൻ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഞാനായിരുന്നു ഇന്ന് പതിമൂന്നോളം കർത്തൃദാസന്മാർ മഹത്വകരമായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ നടത്തിപ്പും സ്നേഹവും കരുതലും ഇത്രത്തോളം അനുഭവിപ്പാനിടയായി നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു അല്പ നിമിഷത്തെ വചനധ്യാനത്തിനായി സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യം അയച്ചു 
മാൻ ആ വേദഭാഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ദൈവമക്കൾക്കും അറിയാം എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മളെ വായിച്ച വചനത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ ഹൃദയം പാപികളോട് അസൂയപ്പെടരുത് നീ എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്ക സ്തോത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധനയിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഒരാത്മീയ അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയുക ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം പക്ഷെ വചനം പറയുന്നത് അതല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും തിരുവചനം വീണ്ടും പറയുന്നു രാത്രിയിൽ നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു ദുരുദ്ദേശം ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല അപ്പം രാത്രിയിലും പകലും ദൈവം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വചനം പറയുന്നു യഹോവ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുക പ്രൈസ് ലോൺ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ വിഷയം ഒരാത്മീകൻ ദൈവ മനുഷ്യൻ ഭക്തനായി ജീവിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഭാഗം ആദ്യം കുറിക്കൊണ്ടത് തന്നെ അസൂയില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ അസൂയയ്ക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ ജോൺ തോമസുകാർ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് അറിയാതെ എൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവുക എനിക്ക് അത്ര ആകാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ അസൂയ അവിടെ അങ്ങ് തുടങ്ങുക നമ്മുടെ പിള്ളേരെക്കാൾ അല്പം കൂടെ മാർക്ക് അതേ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ആദ്യം നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളുടെ മാർക്കല്ല അടുത്ത കൊച്ചിൻ്റെ മാർക്കാണ് സ്വോത്രം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഉയർത്തി അങ്ങ് സ്വോത്രമൊന്നും പറയുകയല്ല അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് ഈ അസൂയ വചനം പറയുന്നു അസൂയപ്പെടരുത് ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം തലമുറയെ ഓർത്ത് ഭക്തി സൂക്ഷിക്കണം വളരെ അറിയേണ്ട ഒരു സത്യം ഞാൻ ഈ തലമുറയിൽ വളരെ പരമാർത്ഥതയോടെ ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾക്ക് നിത്യതയിൽ എത്തണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയെ ഓർത്ത് വളരെ ഭക്തി സൂക്ഷിക്കണം ബന്ദിക്കോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ തലമുറ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത തലമുറകൾ അനുഭവിച്ചത് സ്തോത്രം അവർ ഭക്തിക്ക് വില കൊടുത്തവരായിരുന്നു ഭക്തി നിമിത്തം പലതും അവർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചവരായിരുന്നു അവരീ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവഭക്തിയായിരുന്നു സ്തോത്രം നമ്മൾ ഈ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അത് ആദ്യം പറഞ്ഞ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അസൂയില്ലാത്തൊരു ഹൃദയം മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ അറിയാം ആ അസൂയപ്പെടരുത് ഒരു നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോടെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കുമ്പനാട്ട് പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ നടക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സായിപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പോൾ സായിപ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർമാരുടെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ഭാര്യയെ ഒന്ന് നുള്ളിപ്പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ കൈ അങ്ങ് പോക്കി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും അവർ അങ്ങ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സായിപ്പ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും ഈ പ്രാവശ്യം വിസ കൊടുക്കാൻ പോവുക ഇല്ലേ ഒരു നൂറ് ഡോളറേലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ സായിപ്പ് പറയുക 
എൻ്റെ ആയുസിൽ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ പോഷ്ക്ക് പറയുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഗോത്രം ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും രഹസ്യങ്ങളെയും ആഴത്തിൽ അറിയുന്നവനാ കർത്താവ് സ്വോത്രം പരമാർത്ഥ ഹൃദയമാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ അസൂയപ്പെടരുത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം നാം തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കുറച്ച് പാപങ്ങൾ ഒഴിച്ച് വാക്കിയൊന്നും പാപമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല പത്രോസ് ലിഖ പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാം നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് എങ്ങനെ ദൈവഭക്തി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നീ എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവ ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കാം ശയാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ വളരെ പരമാർത്ഥതയോടെ വീക്ഷിച്ച് ഇസ്രയേലിന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അടിമുതൽ ഒരു സൗഖ്യവുമില്ല വെച്ചുകെട്ടാത്ത ഞെക്കിക്കഴുകാത്ത ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അസൂയയും പകയും പിണക്കവും ഈർഷയും കോപവും ക്രോധവും വെച്ചു പുലർത്തി ദൈവഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന ഒരപജയത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ പരമാർത്ഥതയോടെ നിർമ്മലതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഈ തലമുറയിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് പരമാർത്ഥ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക നിർമ്മലതയോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും യഹോവ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭക്തി നിമിത്തം ചിലതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചയാളാ ജോസഫ് ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാ കാരാഗ്രഹം കിട്ടിയത് ദൈവഭക്തി സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി ചില നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കൊയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ജോസഫ് ഈ തലമുറയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫേസ് സെൻറ്ററിലോട്ടോ ദോഹ ഐ പി എസിലോട്ടോ കയറി വരിക എന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ജോസഫിന് കസേര കൊടുക്കും നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കേട്ട കുറേ വാർത്തയുണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുൻവിധിയായിട്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഭക്തി സൂക്ഷിച്ച ഭക്തന് മാത്രം തിരിച്ചറിയാം ആരും കാണാതെ ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരങ്ങളെയും അറിയുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവ് അങ്ങേ ഭാഗത്ത് ആമൻ താൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അഗ്രം പിടിച്ച് അടയാളങ്ങളാണ് തെളിവുകളാണ് അപമാനമാണെന്ന് പരിഹാസ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തർഭാഗത്ത് ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചത് നിമിത്തം അപമാനമേറ്റ കാരാഗ്രഹം ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജോസഫിന് പിന്നത്തെ ഏതിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ തൻ്റെ ഭക്തനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ദൈവമക്കളെ ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമല്ല ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു നല്ല പ്രശംസനീയമായ അനുഭവമല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് ഭക്തി നിമിത്തം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വോത്രം ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും 
അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചാൽ ഭക്തിയോടെ ചില തീരുമാനമെടുത്താൽ ഭക്തിയോടെ ചിലതിനു വേണ്ടി നിന്നാൽ ശരിക്കും ഉപദ്രവമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എനിക്കെന്നാ ഇത്രയും ഉപദ്രവം എനിക്കെന്നാ ഇത്രയും പ്രശ്നം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ എന്താ ഇത്രയേറെ ആ പ്രതികൂലം കടന്നു വരുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും ഭക്തിപുരസരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് നീ സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടം മുതൽ നിൻ്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തെ തകർക്കുവാൻ നിൻ്റെ ദൈവകൃപ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ നിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയിൽ നിന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കുവാൻ ശത്രു അതിനുള്ള മുഴു സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കാ ൊരു കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തി വിട്ടുകളഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തെക്കാൾ വലുത് ഭക്തിക്കൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തൻ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ തിരുവചനത്തിൽ നന്നായി കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന അതിനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ഒരു കർത്തൃദാസ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനാലും ദൈവവചനം ഉള്ളതുപോലെ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്തുള്ള ദൈവകൃപയെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് ദൈവസഭയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കേട്ടതൊന്നും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീരരുത് അധികം കേട്ടവൻ അധികം കാമൻ പ്രാപിച്ചവൻ അധികം ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാകരുത് അതുകൊണ്ട് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി ദൈവവചനം പറയുന്നു എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പീൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണത്തില്ല ആരും സ്തോത്രം സ്തോത്രം നിർമ്മല മനസാക്ഷി പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത കേട്ടു ഒരു വാർത്ത ഒരു 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 സഹോദരൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഒരു സഭയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടുപേരും ഒരു ചർച്ചില രണ്ടുപേരും രണ്ട് വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പെണ്ണിക്കോ സഭയിലെ സംഭവമാണ് അമ്മാമ്മയും പിള്ളേരും ഒന്നിച്ച് അച്ചായനെ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ദീർഘവർഷം ആ പാവപ്പെട്ടവനെ സൗദി അറേബ്യയിലോ മറ്റോ മരുഭൂമി കടന്ന് വേല ചെയ്ത ആളാണ് എല്ലാ സമ്പാദ്യവും ഭാര്യയുടെയും പിള്ളേരുടെയും പേരിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തു പിന്നത്തേതിൽ നാട്ടിൽ വയ്യാഴികയോ അസ്വസ്ഥയോ വന്നപ്പോൾ പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം ഇത്രയും രൂപ വെച്ച് മാസം ഇങ്ങ് തരണം ഓത്രവാരും പറഞ്ഞില്ല നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് പോഷകൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു സഭയില്ലേ അവർക്ക് അയ്യോ ഉണ്ട് സഭയില്ല ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറയുക എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിരുമേശയുണ്ട് രണ്ടുപേരും കഴിക്കുമെന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല രണ്ടുപേർക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നതാ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നേ ബ്രദർ മാറിയിരിക്ക സഹോദരി അരുത് എന്ന് പറയുവാനുള്ള ശബ്ദം ഇന്ന് നിലച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദൈവമക്കളെ ദൈവകൃപ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസഭകൾ ഇന്ന് സമൂഹ മധ്യയെ സമുദായിക സഭകളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുകയും മലീമസമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവകൃപ കാക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പരമാർത്ഥതയോടെ നിൽക്കുവാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയോ കർത്താവിൻ്റെ വചനം എത്ര കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താപ്പക്കന്മാരുടെ കടപ്പാട് മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു സംഭവം കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊതിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ഈ അമ്മച്ചി ഊസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല ഒരു നല്ല പെങ്കൊച്ചിനെ കിട്ടണേന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആറും മാസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ പോകലും ബഹളം തുടങ്ങി 
മാറി താമസിക്കണം ഒറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ സഹോദരിമാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൗവനക്കാരത്തികളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ദൈവസന്നിധി നിങ്ങൾക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങളത് വിസ്മരിക്കരുത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ച് വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങൾക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങളത് വിസ്മരിക്കരുത് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങൾ ചേഷ്ടകൾ എന്താണ് ഭക്തിപുരസരമായൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ ഒരു വെള്ളപ്പാൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഇടുന്നതാണോ അതോ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ കാതും കാലും കമ്മലും എല്ലാം പറിച്ച് കളഞ്ഞതാണോ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ സമൂഹത്തിൽ സമുദായ സ്ത്രീ പോലും അറയ്ക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവമക്കളെന്ന് പേർ പറയുന്നവരുടെ നടുവിലുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭയത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഗുരുതിര സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതി വരുമ്പോൾ പുലുസ്ലിഖ ഭയത്തോടെയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം എഴുതുന്നത് ഭയത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പോലും അറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ തിരുവചനത്തിന് മുൻപിൽ കൂടെ കൂടെ കേൾവിയും വചനം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ഒന്നും കൂടെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്തിപുരസരമായൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവഭയമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ തലമുറയിൽ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തരണമേ ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചവനെ കരാഗ്രഹമാണ് ഭക്തി നിമിത്തം ഉപദ്രവമാണ് ഭക്തി നിമിത്തം അപമാനങ്ങളും നിന്ദകളുമാണ് അവൻ അനുഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഭക്തി വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല ഈ കൽതേറ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ തേജോമയനായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി അബ്രഹാമിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെറും വിഗ്രഹാരാധനയായി വിഗ്രഹങ്ങളെ വാർത്ത വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വ്യാപാരമുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ആ തലമുറയിൽ നന്നായി ജീവിച്ച ഒരു നല്ല കുടുംബം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോകണ്ടേ അതിന് തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ മുഖവും ഭാവവും ഒക്കെ എത്രയും ഭംഗിയാക്കാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചേക്കും ആൾ പക്ഷേ പുള്ളി ഇന്ന് വരെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന തേജസിൻ്റെ ഒരു ദൈവത്തെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ വെളിപ്പാട് തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ദർശനം മറച്ചു വയ്ക്കാതെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു എന്നതാ ഇന്നലെ തനിക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അനുഭവം ഉണ്ടായി ആമൻ ദൈവം തൻ്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഉടനെ ആരും അറിയാതെ പുസ്തകം എടുത്ത് ഓടിയെന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട് ചോദിക്കുക അവധി സമയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമായി സഭയുടെ ഒരു പാസ്റ്ററല്ലേ ഞാൻ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ദോഹയെ വന്നുകൊണ്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യം പറയാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആത്മീയരാ നാട്ടിൽ ചെന്ന സ്വോത്രം പറയണം എല്ലാവരും ചിലരെ ഒന്നും ചിലയിടത്ത് കാണത്ത് പോലുമില്ല അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും ആരാധനയ്ക്ക് പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും നേരം കിട്ടിയില്ല സ്വന്തം ദേശത്തൊരു സാക്ഷിയാകാൻ മറക്കല്ലേ അബ്രഹാമെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി അപ്പനെയും വിളിച്ചു ഉപ്പാപ്പനെയും വിളിച്ചു കൊച്ചമ്മയും വിളിച്ചു ചാർച്ചക്കാരെയും വിളിച്ചു സകലരുടെയും മുൻപിൽ സാക്ഷിയായി ചിലർ തിരുവല്ലായി നിന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നു അങ്ങ് എറണാകുളത്താ ചിലർ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താ പൊക്കോ കുഴപ്പോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പോകുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം പരമാർത്ഥമായിരിക്കണം അയലൂക്കംകാർ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ പെന്തിക്കോസുകാരനാണെന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടു അതിൻ്റെ മാനേജർ പറയുക ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പം പെന്തിക്കോസുകാരനാണ് ോത്രം ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്ന് പറയാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നിനക്കുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ സാരാംശം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അറിയാതെങ്ങാനും ചില മാനേജർമാർ വീട്ടിലെങ്ങാനും വന്നാൽ വിചാരിക്കും ഇതാ ഓഫീസ് എന്ന് കാരണം അവിടുത്തേതാ മിക്കവാറും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓത്രവാരും പറഞ്ഞില്ല ഓത്രം സഹോദരിമാർ ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരരുത് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പിശാജ് അതിലൊക്കെ കയറി പിടിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഉദ്ദേശിമാർക്ക് പണിയാ പ്രാർത്ഥനയാ പ്രാർത്ഥന പാവങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥി
സ്വോത്രം ഇന്ന് പകൽ പരമാർത്ഥതയോടെ നിർമ്മല മനസ്സോടെ ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ആഴമായൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം സോറി രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ ദാസനായ എന്റെ ഭക്താവ് മരിച്ചുപോയി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണ വാക്യം ഭക്തൻ ഭക്തന്റെ വീട്ടില് വലിയ പ്രശ്നം വന്നിരിക്ക മരണശേഷം തൻ്റെ വേർപാട് നിമിത്തം ആ വീട്ടിൽ താൻ വരുത്തി വെച്ച ചില ബാധ്യതകൾ ഒരു ചിന്തകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അല്ല ശരിക്കും ആദ്യം വന്നതെന്നാ ഭക്തി സൂക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവളുടെ നേരെ ത്രട്ടം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണേ പലതിനും വിധേയപ്പെടുന്നില്ലേ നിന്റെ പിള്ളേരെ പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്തി നിമിത്തം നോ എന്ന് പറയേണ്ടടുത്ത് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അരുതെന്ന് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധിക്ക് അവൾ സ്വയം വില കൊടുത്തപ്പോൾ അടന്ന് അടുത്തത് അവളെ കടന്നു പിടിക്കാനുള്ളത് പിള്ളേരെ ആയിരുന്നു പിള്ളേരെ പിടിക്കുമെന്ന് ആയപ്പോഴത്തേന് ഈ സഹോദരി ആകെ ആടി അതുവരെയൊക്കെ പിടിച്ചു തന്നു അവൾ ദൈവഭക്തൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ദൈവഭക്തി താൽക്കാലികമായ ചില നേട്ടങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കണ്ണടയ്ക്കപ്പെടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അവിടെ എന്ത് നഷ്ടം സഹിച്ചാലും ഭക്തി സൂക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ നിർണയമുണ്ടോ നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ ലുസ്ലിഹ തിമത്തിയൂസൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്ന ഭക്തിക്കൊത്ത വിശ്വാസമെന്ന വിശ്വാസം പലർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാറില്ല എല്ലാം വിശ്വാസികൾ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെ എവിടെ നോക്കിയാലും വിശ്വാസികളുമാ പക്ഷെ ഭക്തിക്കൊത്ത വിശ്വാസികളെയാ കർത്താവ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വോത്രം ഒരു ജീവിതത്തിൽ കടം വീട്ടാൻ കൃപ വീഴ്ത്ത ഒരു മാർഗവും തേടിയില്ല ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നേരെ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനോട് നോ എന്ന് പറയുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യം പ്രാപിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തൻ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ മാത്രം ശുശ്രൂഷിച്ചതല്ല ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ദൂത് ഞാൻ എന്റെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ കരമുയർത്തുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമേൻ പരമാർത്ഥതയോടെ കൈയുയർത്തുവാൻ സ്തോത്രം ഹല്ലലുയ്യ നമുക്ക് പ്രാഗൽഭ്യം വേണം ദൈവ മക്കളെ വ്യവസ്ഥയല്ലാത്തതൊന്നും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലില്ലെന്ന് എൻ്റെ കൈകളിലില്ലെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലില്ലെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ലെന്ന് ക്രമം കെട്ടതൊന്നും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുൻപിലില്ലെന്ന് ഭക്തനോട് ചേർന്ന് പറയുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ഒരാത്മീയ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്തി നിമിത്തം ഇവളുടെ മക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സ്റ്റേജിലെത്തിയപ്പോഴും ആ കർത്തൃദാസി ഉറച്ചു നിന്നു ഉറച്ചു നിന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതം ഉള്ളത് ഇത്രയും കടം ഇത്രയും പ്രശ്നം ഈ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പിള്ളേരെ അയലോക്കത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇന്നലെ അയലോക്കംകാരൊക്കെ കേട്ടതായി വീട്ടിൽ വന്ന് മറ്റേ പുറ പാർട്ടീസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റൊക്കെ അവസാന ഡേറ്റും പറഞ്ഞേച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറും പറഞ്ഞേച്ചു പോയി ഇതൊക്കെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ കേട്ടതാ ഈ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള പാത്രം കൊടുത്തു വിട്ടാൽ അത് വിൽക്കുമോ പണയപ്പെടുത്തുമോ അതോ അവരുടെ മുട്ട് തീർക്കാൻ കടം വീട്ടുമോ എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇതാണ് സാക്ഷ്യം ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷ്യക്കേടില്ല ഈ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷ്യക്കേടില്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആരാധനയിൽ ദൈവമക്കളെ പരമാർത്ഥതയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൈ മുതൽ നമ്മുടെ ദൈവഭക്തിയായിരിക്കണം വിശുദ്ധിക്കും ദൈവകൃപയ്ക്കും വേണ്ടി നാം ചുമല കൊടുക്കുവാൻ ആമൻ പരമാർത്ഥതയോടെ നിൽക്കുവാൻ വിനയപ്പെടുമ്പോൾ ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കടന്നു വരും ആമൻ ഒത്തിരി പരിശോധനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്നാൽ അവിടെ ഭക്തിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലതയോടെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിന്റെ സകല കടവും വീട്ടിൽ തരാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തൻ തന്നെയാ സ്തോത്രം അവൻ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്റെ വേദനയുടെ മുൻപിൽ നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ അവൻ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നത് ഞാൻ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും എല്ലാ നാളും നീ ആരാധനയുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ പരമാർത്ഥതയോടെ അത് നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വചനം കൂടെ സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ വചനം ബഹു നിക്ഷേപവും മനുഷ്യനങ്ങ് തത്രപ്പെടുക അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായവും നാൽപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഈ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് ചിലരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രമാണം അതായിരുന്നു ദൈവമക്കളെ വീടോട് വീടും വയലോട് വയലും കൂട്ടാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം പക്ഷേ ബഹുനിക്ഷേപം അതോടുകൂടെ ആ സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറ കർത്താവെ ഭക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കർത്താവെ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതും അങ്ങയോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ കഴിയാത്തതും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു യൗവനക്കാരനായ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കർത്താവിനോട് കുശലം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഭക്തിയുടെ സാക്ഷി അവൻ ആദ്യം നിരത്തി വെച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മോശകരൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നൊക്കെ ഈ ഭാവമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒത്തിരി ആവർത്തിക്കാത്തത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് അവൻ്റെ അകമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവനീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ പ്രതലങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അവൻ അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴം കർത്താവ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് നിനക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് നീ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അവൻ മഹാ ധനവാനാകയാൽ പണമല്ല കർത്താവിനെതിരെ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ആർത്തി അതിനോടുള്ള വ്യഗ്രത ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മണ്ഡലത്തെയും ദൈവകൃപയ്ക്ക് വിധയപ്പെടുന്നതാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവുക ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കട്ടെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാവേലിക്കരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ചർച്ചിൽ എന്നെ മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചു ഞാനവിടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദൈവമക്കളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഊണ് ഊണ് കഴിച്ച് ആ വീട്ടിൽ ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബിഷപ്പ്മൂർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോന വീട്ടിലുണ്ട് നല്ല അന്ന് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നെങ്കിലും ആൾ നല്ല മുട്ടാളാണ് അവർ ആറടി പൊക്കവും അതിൻ്റെ ശരീരം എല്ലാം ഉണ്ട് ആ മോനും ഞാനും കൂടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇച്ചിരി സമയം വർത്താനം പറഞ്ഞ് 
എൻ്റെ ആ മുറിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്ത്രങ്ങളെ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും പേടി എൻ്റെ മമ്മിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മുട്ടനായ കൊച്ചനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് ആ മമ്മി ഇപ്പോഴും തന്നെ അടിക്കുമോ എൻ്റെ മമ്മി എന്നെ അടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മമ്മി മുട്ടുമടക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു മമ്മിയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും സ്വയ ഇഷ്ടത്തിൽ വിധേയപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മമ്മി ആദ്യം വിലക്കിയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ മമ്മി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മമ്മി മുറിയിൽ കയറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ള ഒരമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ കാതിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങാറുണ്ടത് ഇന്ന് പകലിവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാക്കളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തുണ്ട് പിതാക്കന്മാരെ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത പുസ്തകം എൻ്റെ പിള്ളേരെ എടുക്കണം അയ്യോ അതൊന്നും അല്ല വലിയ കാര്യം കേട്ടോ പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന എന്തെല്ലാം വിക്രിയകളാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പരമാർത്ഥതയോടെ പറയാം നിൻ്റെ ഭക്തി നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ